до речі, ми турнікети поклали? Так, там є. По тому запиту, що вони скидали на тому тижні. І нові теж є. А що за запити зараз є нові? Ну, то, а зараз що? що ми веземо? І нагадай мені. По медичці, там, і турнікети, і знеболюючі. Те, що, те, що по списку, те, що вони кидали список, ми їм його повністю закрили. Хлопці, Техас, як там справи? Ми завтра відправляємо на фронт машину. Буде готово? Пару годин, і все буде готово. Пару годин? Так. Добро, молодці, хлопці, давайте. Даш знати. Окей. Доброго дня, ми до Юга. А як вас представити? Наталію. Наталія до Юга. Плюс приїхала. Дякую. Ти пам'ятаєш, куди їхати? Прямо, так? Да? Прямо, прямо зараз, так. Да. А от ще наша одна. Трофейна іграшка, яку ми віджали ще під прилуками в березні 22-го року. Вона ще зараз хлопці закінчать танком і займуться цією іграшкою. Вони нам дуже-дуже допомагають в боях. Ми батальйон піхотний і без них нам було б набагато важче. У нас є 2С1. А також ми ще е, теж у тому році, що весною е, е, віджали мсту, е, і вона е, зараз перебуває на ремонті. Ми її на завод відправили ремонтуватися. А також те ще є у нас трошки. Дивись акуратно. Я все одно він вже. Я збив усе. Стой, 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 стой. Так, потім ми не є, так він буде не так. Давай борта підніть. По борту, щоб борт положити, по борту закати. Не хватить до річки. Давай другий. Ось на другий. І тепер треба стоплити. Вставляй в ручку. Вставляєте? О, ставилося. І в отбойниках стоїть. А по всьому не нормально? Ту, мабуть, тут ставте. А коротку тут поставимо. Давай коротку сюди. Час 11.44. Патруль Югу. Патруль Югу. А де ви, хлопці, зараз? Мастер не виїзд. Ми його звісав, ми зрядом. Плюс. Зараз встанемо, зараз їх побачимо і перепаркуємося, якщо треба буде. Я сюди встану поки. 
pouco de sótico. Так, и что я еще хотел вам рассказать? На примере этой истории, очень интересной, я хочу сказать, что наша украинская нация не переможна, потому что она очень талановита. Эти штуки, Нурсен, это неуправляемые ракеты, которые подвешиваются до гелокоптеров, из которых здійснюються пострелы. Так вот, мы добыли эти штуки, повинимали из них скажем так, по-народному, стволы, трубы, которые являются направляющими для пострела. И собрали их уже в такие короба и поставили на наши пикапы. Я вам сейчас их покажу. И пикапы, которые сейчас на фронте. Привет, привет. Привет, Привет, Наташенька. Привет. 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 И сейчас я вам покажу наши красуни, сиелки. Вот это саме они. Засевают очень добре. Орков убивают очень прицельно. Посмотрите. Так что такие они. Ну, сейчас и две тут на обслуживании. Все другие сейчас работают. Фарбу для волосся, не? Можно. Я список напишу. Да, номер. Тут у нас список, номер фарбы, да. и это, если есть гельки, какие-то кремики, тоже на допишу. Супер. Тоді, доки, не. А знаешь, что еще а, в мочалке? Добре. В мочалке там, вот, угу. там 30 мл буквально хватает на для того, чтобы помыть. Сухий Я дождь, да. пенка. Ну, Что-то типа это. Угу. Такие, а мы такие сейчас уже привозили, да? Как той раз. Было, да, было, да, было, да, 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 нужно сейчас вот как раз тепло, нужно почаще мыться. А от комаров Душ... всякие? От комаров обязательно. От а, клещей, типа так? Типа офов, вот такого. Да. Добре. Дымовушки да. нет, а вот именно чисто брызгалки, то, конечно. Дымовушки, может быть, на дуже, да? Отбросим на список. Ну все, смотрите, сейчас вот буквально пару часов и будем ребятам отправлять на Бахмут, да, так что. Добрый. Все очень быстро. Приезжаем. Дуже дякуем, дуже вам дякуем. Да. Все, давай на звездочку. Да. Катерпилья вставляем. Подожди, по краю у меня едем. Вставляем. Выходим там по краю. Да, не тут кровать не лежит. А то похоже, что упало. Тем, 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 тем. Что, нормально? Нет, нет, нет. Так, еще выше. Топа. Вот там у себя все. А ну еще. А там аккуратно. А теперь уверху. Есть уверки.
Ми, як кадрові офіцери в колишньому, розуміли, що війна неминуча. І ще задовго до лютого там це вже обсуждали. І були готові десь вже і морально, підготували свою особисту зброю. І, і коли це зверталося, вже 25 лютого мені, як голові правління спілки морських піхотинців України, принесли листа від керівника Академії медичних наук України з проханням взяти під охорону вісім медичних закладів наших в Києві, починаючи з Олександровської лікарні, Інститут нейрохірургії, лор, ортопедії. Я зараз всі перечисляти не буду. І... А у нас на 25-те було так тільки ж, мабуть, з Юрієм Васильовичем, зі мною у нас було шість чоловік. І... Зі своєю зброєю особистою. І ми поїхали вже 25-го вечора і зайняли охорону інститут нейрохірургії. Це татарка Київ. Чорний штурм, чорний штурм. На зв'язку. Чорна, а що там наша аеророзвідка доповідає? Літають, шукають е об'єкти, літають в повітрі. Прийняв плюс, бо я тут дивлюсь на одну з наших спешок. Зараз там теж якесь передвиження противника по посадці. Скажи, хай от на лівий фланг подивиться. А чого плюс? Только тебе могу доверить, порехтовать. Всем спасибо, все свободны. Уже обид. Вот это будешь выгружать. Дайте мне мою, это твой помогатель, я тебе поможу в лес. Вот это наша батарея АТ-12. Пушки, которые нищают врага, сейчас они на обслуживании находятся. А взагалі-то я займаюся більш інструкторською роботою, треную особовий склад. А взагалі морпіг — це універсальний воїн, який повинен виконувати все. І виконують ті завдання, які ставить і командування, і фронт напрягає. Все-все ну, робимо. Я теж являюся ветераном морської піхоти. Строкову службу проходив ще в Криму, і зараз я знаходжусь в спілці морпіхів України. Прийняли рішення, що треба створювати батальйони з ветеранів морської піготи. Я тоді ж написав з телефона на сторінці з Фейсбук нашої, нашої спілки, закликав всіх ветеранів приєднатись. І буквально там за перших там, дня 3-4 дуже багато поїхало до нас за всієї України і за кордону е, теж. Наші ветерани, вони повезли за собою своїх побратимів, може не і ветеранів, але патріотів, і е, ветеранів АТО 14-го Ну, різні-різні різні люди до нас прийшли. І вже в перших числах березня нас запросили в штаб сухопутних військ, представили командуючому як батальйон ветеранів морської піхоти. Ми познайомилися, і він нам довірив, дав команду видати всю необхідну зброю. І наші групи ДРГ були по бойовому розпорядженню воювати на 
північний схід, да, і не тільки. Я думаю, що вони кайфанули тут. Вони пішли на заняття, отримали зачот, і ще не цілий день тут були. Вони буквально там мало роботи було, і їх якось так швидко відпустили. І не на пустяшку. Це у нас такий рассольник швидкого приготування. Ми сушимо солоні огірки. Всі Україною збираємо ці солоні огірки і сушимо. Їх багато дуже ходить. Тут воно з м'ясом. У нас майже всі супи з м'ясом. Є деякі позиції для вегетаріанців. Десь місяця чотири тому нам в магазин сестри Капранови принесли Супи різні. І перший раз я мала наглість, взяла одну упаковочку собі, щоб спробувати вдома. Мені було дуже цікаво, чим кормлять наших хлопців. І я, коли спробувала, позвонила, попросила номер телефона, хто цим займається. Мені дали тіни номер. Я до неї позвонила і попросила, щоб вона мені чи вона мені дала щось для хлопців в батальйон «Штурм». Вона каже, так, можна? Я кажу, що від мене? Я можу купити? Вона каже, ні, ми волонтерська організація, ми не продаємо, ми можемо вам, ви можете прийти допомагати, ви можете принести щось для хлопців, щоб ми могли це фасувати. Я така, окей, добре, я приїду. Я приїхала. Перший день познайомилась, стала працювати з дівчатами і зрозуміла, що це моя компанія. Мені з дівчатами дуже приємно, мені з ними подобається спілкування. Для мене це, знаєте, такий час, особливо коли якісь, як правильно сказати, Обстріли вночі, і ми тут потім збираємось, фасуємо для хлопців їжу, і ти так заспокоюєшся. Наші групи працювали там на, сіва, на, півні, на північ, туди, на схід, і заходили в тили ворога, і їх колони з, з технікою, з боєприпасами знищували. І у нас оттуда вже перші трофеї були, буквально це була ще перша декада березня, у нас вже був російський бензовоз. З, там, з російською формою, новий КАМАЗ. У нас вже був МТЛБ перша, у нас вже була КАМАЗ, який ми віджали повний ракет «Ураган». Я їх вночі в Києві на татарці перегружав краном, передавав сухопутці. КАМАЗ ми собі ставили, він нас, до нас дуже гарно працює, ми на нього поставили зенітну гармату 60 мм піднастроїли її, і вона нас дуже, дуже виручає на фронті.
Вот такие вот э, инженерные споруды мы э, будуем для того, чтобы э, якось спасаться от ворожих э, на звездку штурм. Принял плюс. Як обстановка там? Сегодня в секторе ничего не нашли, все пусто было. Завтра будут прочесывать другой сектор на звездку. Принял плюс. Як закончить, доповедайте мне. Плюс, плюс. Вот я беру, у нас все в великих пакетах, все, например, копчена паприка, это до горохового супа, крім, ну, например, горохового супа, крім мяса, пластивцев, гороховых морква. У нас есть секретный ингредиент, тут секретная лаборатория. У нас до каждого супа своя авторская сумешь специй. Вот мы ее разрабатываем. И то, когда у нас борщ, то наш рекорд больше 2000 за день. Пакеты в це на 6 порций. А уже есть люди, которые после полного масштабки зрозуміли, что треба Гуртуватися, треба щось робити, треба допомагати. Якщо ми хочемо йти до перемоги, якщо ми хочемо звільнити наші землі, ми повинні в першу чергу підтримувати хлопців. Дивіться, скільки відзнак. Ось там подяки є, прапори хлопці передають. Їм подобається те, що ми їм передаємо. До речі, коли хлопці сидять, сидять на нульовці, і коли вони Смакуют наши смаколики. Я думаю, что они чувствуют себя потребными. Они понимают, что они делают и для чего. До речі, много девчат хотят иметь отношения с военными. Это такой... Знаете, раньше девчата шукали богатых хлопцев, заможных, которые их будут обеспечивать. А на сегодняшний день у нас новый уже тренд. Хлопец військовый, это круто. Морская пехота была, она есть и будет, и будет завжди. И крыла Феникса, которые нанесены на, на наших прапорах, она стряхивает попол и возражается. И, и, и те, кто остался, и ветераны, и те, кто сейчас пополняют ряды морской пехоты, Хлянутся, есть клятва морской пехотинца, и мы помстимся за всех загиблих наших морпихов. Мы все силы прикладываем для того, чтобы 
всі полонені наші морпіхи повернулися додому, до своїх родин. І ти тримай. Тримай. Ой. Давай, тримайся. Опля. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Я з гордістю цей хрест вручаю своєму другу, побратиму, ветерану, який давно служить у морській піхоті і з лютого 22-го року приймає участь у бойових діях. І ми поруч зараз воювали під Кремінною, і зараз наш батальйон воює під Бахмутом. Руслан Вовк, запрошую. Вітаю всіх. Для мене це дуже велика честь, це найвища нагорода серед морпіхів, хто морпіхи ті розуміють, це бойове братерство. І для мене бойове братерство – це не просто слова, Юрій Миколаївич сказав. Я продовжую службу вже, будучи морпіхом, 20 років. Хлопці, дівчата, це саме ціне, що є, насправді. Дивись, вірний завжди пронесений через все життя, насправді. Я – це ви. Дякую вам. А в морській піхоті! Слава! 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 Вірний завжди! У нас у морпіхів є таке поняття, як клятва морського піхотинця. Є традиції свої. І ми чтим наші традиції. У нас є День пам'яті ветерана морської піхоти, це сьогодні. І ми кожен рік відмічаємо це свято, возлагаємо цвіти пам'ятному камню, віддаємо пашану нашим загиблим героям, морпіхам, вспоминаємо їх, ну і поздравляємо друг друга, тих, хто живий. Бачимось раз у місяць. Дуже мало. Рідко. Вже під Бахмутом був. Дуже переживаю. Разом переживаємо, так. Разом переживаємо. Стараємось дозвонитись йому. Почуємо голоси. Я зробила колбаску, таке тесто, і зробила такі вишні. І у мене вийшовся такий торт. Я навчилась його будувати, тому це легко. Самбарі, поки проживали. Підходить вона до сусіднього століку і каже, Путін дурак. А я ж не розумію, хто це сидить, ну як спомніш, мам? І починає розказувати, як він на нас напав і все таке. Все розуміло. Ще год назад, це три рочки їй було. Я ліг спати, як всі. Тут мене десь о четверті, біля п'ятої години ранку, подзвонив друг та каже, друже, почалося. Я такий, добре, я зрозумів, 
Встав з кроваті, відкрив окно, подивився, у мене якраз було вже напроти мене військова частина там, і туди з'їжджалися вже, починалося гупити, бахати. Навіть нічого не торкнуло, от я в одному моменті просто переключило мене і все. Я зрозумів, що почалося, треба приймати якісь дії. Ми з друзями забрали кабана нашого третього і пішли до військової частини в територіальну оборону. Добре, Стефс, я зараз... Їду до команди, що йде камбріга на, на совіщання. Треба, щоб ви завезли БК на КСП, на ВОПи. Розгрузили хлопцям і мені доповіш. Все. Бугор на в'їзд. У 2014 року ми долучилися до допомоги нашому війську. Організували перший тоді ще аукціон в музеї Гончара, де Представляли роботи майстри, і повністю всі кошти ми від продажу збирали на допомогу. А потім включилися да, вже більше на регулярній такій основі. Після 24-го ми вже почали <кій> допомагати а, ш, ш, волонтерський штаб наша всюди, це наші друзі. І потім почалися запити від наших майстрів, які теж були вже мобілізовані на фронт, хлопці. Зараз їдемо за БК по приказу командира на об'єкт. Заберемо, тоді вернемось далі за завданням, за іншим. Війну я зустрів в в ніч я працював тоді таксистом в центрі міста і проснувся від вибухів. Не, спочатку не зрозумів, що відбувається. Включив радіо, почув, що на Сельківській збили. Тоді було безпілотник. Дуже багато було на той час машин для такої години. Ну, багато людей виїжджало. Рухались. І я зрозумів, що мені треба вертатися додому, до рідних, бути разом, чекати, що буде далі і який буде план дій. Вернувшись додому, вже ми там з братом вирішили десь піти в тероборону на Братиславській. Тоді був пункт з прийому людей. Було дуже багато людей. Ми там на список. Записувалися. Два рази ми туди приїжджали, але нам відмовляли, казали, що не потрібно, так як у нас не було ніяких військової спеціальності, нас не забирали. Потім у мене сусід по будинку сказав, що є можливість попасти в батальйон, в штурм. Ну, він не казав, що штурм, я не знав тоді. Добробат. Я з ним прийшов, оформився. Видали мені зброю, і з 13 березня я вже був в батальйоні «Штурм». Перші дні війни, це 24 число було, я вернувся з Краматорска, привез сім'ю до Києва. От. Мені набрав мій товариш, побратим Юрій Николаевич Голодов. Я кажу, Юрко, що будемо робити? Москалі вже під Києвом. Він каже, та що робити? Давай збирати хлопців наших. Давай. У нас була група ветеранів морської піхоти. І ми написали, я написав в групу, що так і так, в себе во дворі, 
собираю хлопців, хто готов, спроможний вставати, брати в руку оружие і працювати. Написав, що вже 90 групи є у Києві, які працюють, які захватують приміщення і все остальне. І десь до вечора, я, я вам написав ночі, 23-24, а до обіду вже у нас біля дому було десь 80-90 чоловік. Всі були зі своїми карабінами, ну, так як всі військові, дуже багато воювали, у всіх свої карабіни були. Ну, от, гражданського образця, правда, ну, були карабіни з боєприпасами. Ми розподілилися на групи по 25 чоловік. Нам туди допомогла дуже е, сильна е, одна компанія. Е, не пам'ятаю, як вона правильно називається. Таск, як то так. У них е, броніровані автобуси, вони займалися перевозкою інкасації. А вони, вони, нам, вони нам тоді дали три автобуси інкасаційних. Ми розподілилися на групи по 10-15 чоловік. Ті, які були на автобусах, передвижені групи мобільні. І по 15-20 чоловік, які на своїх личних автомобілях. Ми, я до активної фази війни на Донбасі, ну, точніше в Києві вже тут, був совєтником міністра МВС. І коли це все произошло, я набрав міністра покойного, пана Монастирського. Кажу, така ситуація, як і наші дії. Він каже, є кол-центр прямий. Наша поліція, де комунікуються всі підрозділи, які виїжджають на якісь дії проти диверсіонних груп. І нас додали в цю групу в Телеграмі і підписали ветерани морської піхоти. Як типу, вас в фізі 4 у мене позовний штурм. Вони так і написали. Ветерани морської піхоти – штурм. Безпосередньо йде запит. І якщо ми бачимо, що він покривається, ну, ми в змозі його закрити. Ми його закриваємо. Якщо ми бачимо, що наших сил на це ну, в даний момент часу не вистачає. Ми звертали, звертаємося до нашої аудиторії в соцмережах і просимо долучитись до, деяко, ну, до, там, до, до якихось зборів, якщо, наприклад, вони дуже обмежені в часі. Може, числа 26-28 я Юрію Ніколаївичу відправив на аеродром в Жуляни, коли дізнався, що там знаходиться наш друг, старший товариш. Бойовий генерал Кривонос Сергій Григорьович, от, що він зараз возглавив оборону е, київського аеродрому в Жулянах, так би там не висадились е, війська противника. Тому як це дуже стратегічний був аеродром для військ противника, якщо б вони висадились в Жулянах, вони б могли за півчаса дійти до е, Офісу Президента. Е, Юрій Кавич їздив туди, каже, що там не так все дуже хорошо. Зараз там одні курсанти і пограничники. І оборону там возглавив наш побратим, друг, професійний генерал, який всю життя прослужив в спецназі. Один із, на мій взгляд, найкращих командирів спецназу, який є в Україні – це Кривонос. Ми пропонували йому в допомогу дати 30 бойців наших морпехів, для того, щоб вони усилили оборону аеродрому Жулян і допомогли йому підготувати Курсантов. Мама місяць не знала, що я був. Ну, я нікому не казав, бо в неї єлі відпросилася, я не хотів в неї слабке серце, і так би вона тяжко прийняла. А вже як пішов в штурм, я просто й казав, що я вдома там не можу, їжджу, допомагаю і так далі. Ну, я їй не казав місяць, вони не знали насправді. Так, да, вона зараз спокійніше відноситься вже до цього, розуміє, що є потреба в. Ну, в моїх діях і ніхто крім нас це не зробить. Ніхто. Тому вона відноситься до мене. Як мати переживає за мене, да. постійно запитує, як, як справи. Я за неї більше переживаю. Вона зараз <смі> на дачі картопля, городи, і в неї слабке серце, плюс зір погіршений. Вона бачить тільки на одне око, в неї операція була. І... Мені її дуже шкода, що вона там сама. Обично я приїжджаю і допомагаю з братом, але зараз цим займається мій брат допомогою, як може, по можливості теж працює. Воювали, працювали ми малими розвідувальними групами. Воювали, працювали ми малими розвідувальними диверсійними групами. 
по 20-25 чоловік. В основному працювали на напрямку Басань, Нова Басань, Ніжин, Прилуки. В Москалі це називалось «Дорога життя». Ми працювали по колоннам, по опорним пунктам, по штабам, складам боєприпасів, зброї, продуктів харчування. Вооруження, продукти питання. Ми старались по максимуму. Ми намагались зробити так, щоб повністю порушити їх логістику і зникровити підрозділи їх військових частин, їхніх військових частин, щоб до них не доїжджали боєприпаси, продовольство. Тоді було холодно, морози. Відповідно, їх підрозділи були деморалізовані. У них не вистачало палива, боєприпасів. Таким образом, ми зматували ворога нашого. І ми зрозуміли, що наш магазин і люди, які наші поціновувачі, люди, які хочуть долучитись до допомоги, які не знають, куди донатити, кому довіряти, в них є довіра до нас. І вони приходять до нас, вони купують, хтось просто донатить, хтось щось купує. Зараз наші партнери і друзі хочуть, щоб ми зробили це в іншій країні, щоб залучити іноземців, які теж нас, нас дуже підтримують, які за нас переживають, які хочуть, щоб це все скоріше закінчилось і щоб ми стали жити новим нашим життям. Ми не можемо сказати старим, бо вже не буде так, як було раніше. Я, пастера, Я людина, яка постійно воює. Я доньку свою бачив доволі мало. Набігами, скажімо так. Приїхав, побув тижні-два та поїхав. Мені донька запам'яталась маленькою, середньою та зараз, коли їй 4 роки. Вона вже ходить у дитячий садок. Вона вже добре розмовляє, співає, танцює. Тому сім'я постійно переживає за батька. Бо батько такий відчайдушний командир який постійно воює і не сидить десь на КСП або в штабі. А постійно знаходиться на передовій зі своїми хлопцями. Постійно командує підрозділом сам. Тому сім'я дуже переживає, але тим не менш підтримує. У мене було декілька розмов з дружиною, бо я як ветеран морської піхоти, котрий отримав тяжке поранення. Мене, до речі, військомат не хотів брати на службу. Оскільки я після поранення дуже погладшав. З 95 кг до 170 кг. У мене почались проблеми з цукром, щитовидкою, гормонами. Ця вага почала впливати на суглоби. Таку вагу само по собі важко тягати. Плюс ти, що одягаєш бронежилет, розвантаження, каску, автомат. Одягаєш на себе 45-літровий рюкзачок з боєприпасами. І, відповідно, великі навантаження на суглоби та спину. Коротше, таке все. Тому, не дивлячись на все це, знаєте, коли до тебе додому прийшли люди і почали вбивати твоїх людей, гвалтувати жінок і знищувати твої міста, Доводиться, щепивши зуби, не дивлячись на усі свої хвороби, різні життєві та нежиттєві проблеми, довелося взяти в руки зброю та командувати підрозділом. Тому що мого бойового досвіду вистачає не на один батальйон. Тому я не міг осторонь поглядати за ситуацією, що відбулася в країні. Я, як офіцер, котрий має великий бойовий досвід, все життя прослужив у спецназі. Ветеран морської піхоти, то я став командиром цього підрозділу. Командував. За весь час, поки це був добровольчий батальйон, і ми воювали в Київській області, в мене було всього два трьохсотих. У мене не було жодної втрати.
Це от за три неділі, зараз перший раз, після виходу з Бахмута. Три тижні були на Бахмуті, зараз от тільки вийшли, тому перший раз от побачу родину. І то час часу більше не виходить, бо командуючий визвав на нараду. Тому зараз за це все время перший раз побачу сім'ю. Хто тут? Хто тут? Хто тут? 